En nombre de la sección africanista del Ateneo de Madrid, les damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo colonialismo visual eh, que eh, desde el mes de septiembre se está organizando eh, en esta institución. Eh, quiero dar las gracias a Vanessa Quintanar, que es nuestra invitada de hoy, y pedirle eh, unos minutos, puesto que eh, vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño balance de cómo se ha desarrollado este ciclo de conferencias y eh, a comentar que, eh, al menos para nosotros, ha sido eh, una idea brillante, una idea que eh, está consolidando las actividades y la forma de trabajar de esta sección y de la nueva mesa de sección y que, bueno, pues eh, vamos a continuar con, con este ciclo, con una segunda fase que va a comenzar en marzo eh, y que, bueno, pues gracias a la coordinación de Miguel Ángel Puchamper, que fue el artífice de la idea, la primera persona a la que recurrimos y que abrió este ciclo y que de alguna forma es el nexo de unión con la mayor parte de los conferenciantes, pues vamos a poder seguir con, con este ciclo de colorismo visual. Eh, le quiero agradecer, bueno, le quiero dar la bienvenida a lo primero, porque cada vez regresar a ambos de hacer las Américas y eh, algunos peligros hemos tenido que sortear, pero estamos aquí vivos y, y con ganas de, de seguir adelante y en ese sentido pues eh, también quiero agradecer a todos los que han intervenido en esta primera fase del ciclo, sus brillantes conferencias realmente han sido muy didácticas, hemos aprendido incluso a las personas que llevamos eh, muchos años en el contexto africanista, hemos podido aprender y disfrutar con la manera en que se han impartido estas conferencias, repito, tan didácticas, tan pedagógicas y tan visuales, ¿no? haciendo eh, pues también eh, un reconocimiento y gala al propio título de, del ciclo. Por tanto, querido Miguel Ángel, me gustaría que bueno, pues, hicieses un pequeño balance de cómo se han desarrollado estas primeras eh, conferencias y que nos digas por qué eh, has propuesto la continuación del ciclo y qué persona vamos a tener. Buenas tardes y muchas gracias Basilio por tu intervención y por haberme invitado a participar en este, en este ciclo, haberme liado también para entrar en la sección africanista, que creo que está muy bien porque hemos entrado con, con ímpetu y bastante bien coordinados, que no siempre, no siempre es muy fácil. Y luego también bueno, quería también agradecer a Miguel Ángel, a Gloria, a todo el resto de la, los miembros de la sección pues el haberme acogido en, en la sección en la que entro con mucha, con mucha ilusión. Debo decir que mi trayectoria es más bien americanista, y soy de la ciencia americanista, pero bueno, a raíz de un proyecto sobre colonialismo visual, precisamente bueno, pues buscamos un poco el enlace de la imagen colonial tanto en el mundo americano como en el mundo africano y asiático. ¿no? Y, bueno, pues por esa vía fue un poco por la que entramos un poco en contacto con el mundo de África. Estoy dirigiendo también una tesis doctoral de una de las, que, una de las ponentes que ha hablado aquí sobre Guinea Ecuatorial y es lo que de alguna manera nos ha vinculado a esto. La idea de proponer el ciclo viene un poco determinada porque tenemos un proyecto de I+, D, más I del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia de Investigación, Estatal de Investigación, eh, para desarrollar un proyecto de investigación sobre esto, sobre ciencia, racismo y colonialismo visual. Entonces, al hilo de esto fue cuando se nos encendió un poco la bombilla a la limón y e hicimos este ciclo que comencé yo con una conferencia general, pues, dando un poco unas pautas, unas ideas generales sobre lo que consideramos que es el colonialismo visual, haciendo un recorrido un poco de cámara rápida a través de, de fotografías de distintas áreas geográficas del mundo. ¿no? Eh, luego ha intervenido Alba Lérida, que es la persona que hace la tesis doctoral sobre la exploración de, de Guinea Ecuatorial. Eh, bueno, yo creo que también, yo no estaba aquí, estaba fuera de España, pero por lo que he oído, pues también estuvo, estuvo muy bien la, la conferencia. Y José María López Sánchez, que habló en tercer lugar sobre la revista África, en el contexto de lo que él hace, que es profesor de Historia Contemporánea de la Complutense, y un poco más, lo ha hecho un poco más ligado, yo me imagino que tampoco estaba, a la historia política de, de la España de, de la época, ¿no? en el contexto de, bueno, de, la, de la revista África, ¿no? que conoce muy, 
Muy bien. Y hoy tenemos pues, el gusto de, de que nos acompañe eh, Vanessa Quintanar, que es doctora en Historia del Arte. No sé si entrar ya en la presentación. Ah, un poquito, o, si te parece. De... O bueno, vamos a ver. la segunda fase de... Sí, bueno, hoy, hoy nos acompaña ella, que ahora, ahora voy a hablar que es experta en Historia del Arte, Publicidad y Colonialismo, pero bueno. Eh, pensamos en dar una, hacer una segunda parte, visto que está funcionando bien. Entonces, en la segunda parte, bueno, hemos tenido un, un pequeño fallo con una profesora portuguesa, pero bueno, eh, el resto parece que lo, lo mantenemos bien. Entonces, habrá eh, una conferencia más ligada con el mundo americano a través de lo afrocubano, o sea, tiene que ver con África, pero también con Cuba, que es un, un, un tema sobre también fotografía de la mujer afrocubana que lo va a dar una profesora de la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense. Eh, luego vamos a tener también Luis Calvo, que es un antropólogo, director de la institución Milay Fontanas del CSIC en Barcelona, que también nos va a hablar pues, de temas muy interesantes que sobre Guinea Ecuatorial, sobre todo de fondos que conoce muy bien, que están en la Biblioteca de Cataluña, fondos fotográficos de distintas expediciones eh, dirigidas sobre todo a, a Guinea Ecuatorial, y luego vamos a tener la suerte de contar con otra persona que no es miembro del proyecto, tiene su propio proyecto, pero que trabaja también muy bien el tema de las africanas y los africanos en la España peninsular, que es Yolanda Isala, que pertenece también a, a la institución Milay Fontanales de Barcelona y que vendrá pues, invitada a través del proyecto, del proyecto de investigación y con eso pues cerraríamos, no sé si falta... Bueno, digo, en principio son las conferencias previstas, eh, ahora... Vas a presentar después a, a Vanessa, pero sí quiero decir que efectivamente estaba previsto que comenzásemos en enero, pero al fallar esta profesora portuguesa, aunque espero que haya una tercera fase y la podamos recuperar después del verano, pues eh, hemos eh, intercalado un nuevo ciclo también a distancias eh, de, de Miguel Ángel, eh, que eh, bueno, pues, se va a celebrar durante el mes de febrero completamente bajo el título de Exploraciones Geográficas y Arqueología en el periodo de Entreguerras. Eh, además, eh, van a ser conferencias, yo creo que también tan amenas como las de este ciclo. Su título, por ejemplo, es Gentleman, Espías y Aventureros en Busca de las Civilizaciones Antiguas. ¿no? Muy cinematográfico, como, como ven ustedes. Y, eh, bueno, pues, eh, yo creo que el hecho de que sea Miguel Ángel Americanista no es un hándicap, porque llevamos mucho tiempo hablando de literaturas, de culturas, hasta que el caso también de eh, Gloria, que eh, pues en distintos foros hemos intentado acuñar el término de literaturas y culturas hispano-afroamericanas. Por tanto, hay una ligazón, hay un vínculo entre eh, los tres continentes que yo creo que queda patente también en este ciclo y que bueno, pues, eh, está permitiéndonos llegar a los afrodescendientes americanos hablándoles de estas actividades, de estos autores, que para ellos es algo casi inédito, ¿no? Y eso va a posibilitarnos incluso organizar en el futuro alguna actividad más en colaboración con la sección americanista. ¿eh? Eh, porque, bueno, pues tenemos allí también una persona que ha colaborado con, con nuestra sección africanista y que tiene una ligazón muy especial con Miguel Ángel, eh, y que ya el otro día hablé con el propio presidente de la sección americanista y me dijo que encantado de colaborar, eh, como ya hicimos el año pasado, organizando pues, lo que se crea oportuno, conferencias, mesas rondas o incluso algún pequeño ciclo, a lo mejor hacemos un pequeño ciclo. Este breve introito era para decirles que vamos a clausurar con esta actividad eh, la, los eventos del año 2023, porque además se nos ha pedido moderación a la hora de programar. Nosotros somos siempre muy moderados, ¿no? pero en este caso, pues salvo el ciclo de febrero, estamos programando un par de actividades mensuales, que es lo que se nos ha pedido que, que se programe para no saturar las instalaciones. Eh, y eh, desde luego, pues eh, estamos muy satisfechos del nivel, de la calidad de las intervenciones hasta ahora. Al igual que estoy convencido que hoy nos va a sorprender muy gratamente también Vanessa con, con la suya. Sotoboche, de manera extraoficial, todavía estamos hablando, ¿no? pero a lo mejor eh, pues, eh, nos planteamos recoger todas estas intervenciones, si el coordinador y los conferenciantes lo creen oportuno, en un volumen. Un volumen que nos permita hablar de colonización visual de manera gráfica y visual también. ¿no? Eso lo tenemos que hablar, pero a lo mejor... Eh, pues para el Día de África, para 
en mayo del próximo año, pues les damos una sorpresa al respecto. Yo creo que estaría bien eh, fijar, quedar eh, para la posteridad de estas conferencias, no solo grabadas gracias a José, eh, sino también impresas. ¿no? Yo creo que sería algo que, que merecería la pena plantearse. Lo vamos a hablar en todo caso. Y sin más dilación, le pido por favor a Miguel Ángel que presente a nuestra conferenciante. Muchas gracias, Basilio. Bueno, Vanessa Quindana nos acompaña hoy para una conferencia sobre arte, publicidad y colonialismo visual sobre África. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Periodismo, Historia del Arte y Antropología Social y Cultural. Sus investigaciones se centran en la representación de fenómenos vinculados con el exotismo en el arte. Además de su libro Cibus Indicus, Alimentos Americanos en las Artes y las Ciencias de la Edad Moderna Europea, siglos XVI y XVIII, que está, sale mañana, han sido publicados y aprobados diversos artículos relacionados con esta temática, como los niños infieles esperan vuestra ayuda, la imagen del otro colonizado en el cartel publicitario español, usos, contextos y referentes hispánicos, para Hispania, no, Hispania Nova, miembro del proyecto de investigación Ciencia, Raza y Colonialismo Visual, actualmente es investigadora postdoctoral Margarita Salas de la Universidad Complutense de Madrid, con estancia en la Universidad de Valladolid, y realizo una investigación sobre la presencia de elementos americanos en la nobleza española de la Edad Moderna. Como docente, imparte clases en la Universidad de Valladolid de materias como Últimas tendencias en el arte, Historia de la fotografía o Arte y publicidad. Y nada más, todo eso. Así que cuando quieras... Vale, ¿está saliendo? Sí. ¿Está saliendo? Eh, ¿Hola? ¿Se me oye? No. no. Ahora sí. ¿Hola? Ah, ahora sí. flechitas abajo y dando a un lado a otro pues se avanza o se retrocede. Sí, el caso es que no aparece. Teóricamente sea distinto. No aparece la presentación. A ver, el que requiere su tiempo. Qué pena que no te salga. Ahí, eh, y ahora sí puede salir ya. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por la presentación a Basilio y a Miguel Ángel y por supuesto gracias por invitarme a este ciclo de conferencias, a este maravilloso ciclo de conferencias, tan maravilloso que cuando a uno le toca cerrarlo, pues claro, se siente un poco intimidado, ¿no? Porque ya dices, bueno, ¿y qué puedo decir yo que, que no hayan dicho ya? Y mucho mejor probablemente, ¿no? Así que bueno, la decisión que he tomado es eh, hablar de un aspecto muy concreto, eh, hacer un abordaje un poquito... Eh, particular eh, con el que espero bueno, pues de alguna manera complementar cosas que, que, ya, se han, que ya se han dicho. ¿no? Bueno, esta manera de abordar que he tomado para, para esta tarde básicamente es eh, tomar como punto de partida eh, las imágenes artísticas y publicitarias eh, para digamos, analizar o para reflexionar sobre eh, digamos, qué imagen forjaron artistas y, public y publicistas eh, sobre la cuestión eh, colonial ¿no? y cómo, digamos, de alguna manera pueden ayudar ¿no? a, a los historiadores estas dos fuentes. ¿vale? Bueno, vamos a, a comenzar así. Bueno, eh, digamos que eh, voy a, por tanto, a utilizar dos tipos de fuentes, por una parte el arte y por otra parte eh, la publicidad. Eh, hablaré por una parte de la pintura, que creo que es una fuente visual que todos sabemos que eh, ha dejado testimonio de innumerables acontecimientos a lo largo de la, de, de, de la, 
la historia, no hace falta, digamos, eh, mucha defensa de, del arte como fuente para los historiadores. Y por otro lado, utilizaré una fuente visual que nació precisamente en la misma época en la que se desarrollaron estos eh, acontecimientos históricos, como es el caso de los carteles publicitarios. A pesar de tratarse de fuentes eh, de muy bagaje, de un bagaje, perdón, muy diferente, como veremos, ambas estuvieron eh, muy relacionadas en el asunto que nos interesa eh, esta tarde. Como digo, el arte como fuente para la historia creo que ya a estas alturas no necesita demasiada defensa, pero en el caso de la publicidad, eh, su utilidad como fuente para la historia quizá para algunos pues no, es, eh, no es tan clara. Por ello, permítanme que antes de entrar a analizar el peso que la imagen artística y publicitaria tuvo a la hora de dar a conocer este proceso de incorporación y de colonización de, de los territorios africanos, me detenga brevemente a preguntarnos por qué la publicidad puede ser una fuente valiosa para esta cuestión en concreto. Bueno, para ello cabe recordar por qué nació la publicidad precisamente en el último cuarto del siglo XIX. Como saben, al calor de la segunda revolución industrial, el impulso en la producción de bienes y servicios trajo consigo la necesidad por parte de los productores de diferenciarse de sus competidores eh, y mostrar a los potenciales clientes las ventajas de sus productos y servicios frente a los de eh, su competencia. Con ello van a hacer la publicidad insertada en periódicos, pero sobre todo, muy especialmente, en piezas independientes en forma de cartel publicitario como el que están viendo en pantalla, que con llamativos colores, diseños y tipografías, pues atraían o trataban de atraer la mirada de eh, los espectadores. Pero junto a los bienes y servicios pronto se dieron cuenta, especialmente los que ostentaban los órganos de poder, que la publicidad también era una manera muy directa y muy eficaz de transmitir ideas. Esto explicaría que tan solo unas décadas después de nacer el cartel publicitario, el cartel se convierta en uno de los medios predilectos de comunicación de regímenes de todo signo en Europa. Por ejemplo, aquí, a ver, aquí tengo algunos eh, ejemplos. Pero tanto empresarios como políticos eh, pronto se percataron de que este florecente medio de comunicación exigía también un lenguaje nuevo, mucho más directo y mucho más sencillo que el lenguaje empleado por otros medios visuales tradicionales como la pintura o incluso lenguajes que estaban haciendo en ese momento como la fotografía o el cine. ¿Y por qué era esto? ¿no? ¿Por, qué era un lenguaje, ¿Por qué necesitaba un lenguaje diferente? Pues fundamentalmente por una razón, por una razón de tiempo. Porque el público que observaba estos carteles no lo hacía con pausa y con reflexión, como por ejemplo eran admirados los cuadros en los salones de París, o por ejemplo las fotografías en esos álbumes fotográficos que se iban eh, coleccionando ¿no? por fascículos, por ejemplo. El mensaje, por tanto, debía ser mucho más claro, mucho más directo, mucho más fácilmente comprensible e, idealmente, debía ser un mensaje que de alguna manera quedara en la mente de los espectadores, que hubiera algo que les llamara tanto la atención que, eh, de alguna manera, lo, le hiciera eh, recordarlo eh, digamos, durante, durante un tiempo. Por ello, desde sus orígenes, el cartel publicitario, salvo excepciones, eh, huyó del realismo y acudió fundamentalmente a la deformación a la exageración eh, para, digamos, como medio de llegar rápidamente a sus potenciales clientes, a lo que podemos denominar la hipérbole visual, ¿no? empleando para ello pues, personajes, colores, eslóganes, que hicieran cl claro el mensaje y apelaran, por supuesto, no a la reflexión, no a la razón, sino sobre todo al instinto y al deseo. ¿no? Gracias a esta especie de deformación de la realidad y recordando a los míticos espejos del Callejón del Gato de Bañuclán, la publicidad nos devuelve, por tanto, desde sus orígenes, una visión distorsionada de nosotros, pero precisamente por ello resulta, creo, una imagen más clara y, en cierto modo, más reveladora. Frente a la perspicacia del arte, incluso de la fotografía o del cine, la publicidad, digamos, que no tiene tiempo para sutilezas y en su exageración reside no solo su éxito, sino creo también personalmente su utilidad como fuente. Dicho de otra manera, la publicidad nos cuenta cosas que otras fuentes visuales no se atreven a decirnos. Ahora mismo diríamos que es quizá de las fuentes visuales la más políticamente incorrecta, ¿no? y por eso creo, insisto, que puede ser eh, útil. 
Esto es especialmente acusado en los inicios de la publicidad, cuando la fotografía todavía digamos, no se había incorporado o no había acaparado el discurso eh, publicitario y no le había dado ese plus de objetividad o al menos de veracidad que nos transmite la imagen fotográfica. Para mostrárselo les traigo un ejemplo de, eh, precisamente de la, de, del tema que nos, eh, nos trae aquí eh, esta tarde. Vean estos dos diseños publicitarios del Domun, eh, entre, del que luego hablaré, entre los que distan alrededor de 20 años. El esquema, como ven, es prácticamente idéntico y, sin embargo, la idea que nos transmiten sus protagonistas es bastante diferente. El contraste es especialmente brutal en el caso del niño de la imagen de los años eh, 40. El esquematismo radical al que es sometido lo transforma prácticamente en una escultura de arte africano más que en un ser humano. ¿no? El carácter geométrico de su anatomía, por tanto, le despoja prácticamente de cualquier rasgo de humanidad y la calidez propia de un bebé, eh, digamos, queda ausente, convirtiéndose casi en un objeto en manos de esta dulce religiosa. De un ser humano que siente, se convierte en este anuncio en un objeto con, con necesidades pero sin sentimientos. ¿no? Frente a esta deformación exagerada del dibujo, que de alguna manera podemos decir que cosifica a este niño, la fotografía de la segunda imagen, ya de los años 60, le dota necesariamente de humanidad y nos transmite bastante más ternura. ¿no? Somos capaces ya mucho más fácilmente de empatizar por esa necesidad del bebé de ser cuidado. Por tanto, ya ven como el esquema es el mismo, pero la consideración de sus protagonistas es muy diferente por el medio que se ha empleado en eh, una y otra eh, publicidad. Como diría McLuhan, el medio, como ven, también es el mensaje y en publicidad esto es bastante evidente. Bueno, después de esta especie de pequeño prólogo o de reflexión sobre eh, por qué la publicidad es una fuente, creo que válida y valiosa para los historiadores, vamos a analizar eh, de qué manera el arte y publicidad eh, en España se acercó a la cuestión colonial. Antes de nada, lo primero que debo señalar eh, sobre este tema es que creo que no debemos analizarla en conjunto, sino hacer una diferenciación bastante clara en la manera en la que artistas y publicistas abordaron la cuestión en, realidad, eh, en relación a las dos áreas eh, de interés. ¿no? La colonización de Marruecos y de Guinea, como bien saben ustedes, fueron procesos muy diferentes, tanto por la relación histórica previa como por las circunstancias ¿no? que vivía cada una de estas áreas. Y en consecuencia, ahora lo vamos a ver, la manera en la que los artistas y los publicistas abordaron la representación en uno y otro caso son, como vamos a ver, bastante diferentes. Vamos a empezar primero, si les parece, por el caso de Marruecos y eh, sin entrar en, en el complejo proceso histórico, que por supuesto daría para varias conferencias, que no daría yo, un buen punto de partida para analizar la representación artística de este territorio es sin duda la guerra de África. Tuvo lugar, como saben, entre el año 1859 y 1860, porque me interesa este conflicto porque cronológicamente se sitúa en el corazón de uno de los movimientos artísticos más destacados del siglo XIX, el llamado orientalismo pictórico, que puede considerarse algo así como un subgénero dentro del gran movimiento romántico de, de esta centuria. El orientalismo artístico tiene sus orígenes, como probablemente saben, a finales del siglo XVIII y normalmente se da por bueno su inicio con la campaña de Egipto y Siria capitaneada por Napoleón, tan de moda eh, últimamente. ¿no? La expedición, ya saben, fue eh, un fracaso, pero a cambio sirvió para que Europa redescubriera las maravillas del antiguo Egipto e inspirarse a numerosos artistas, como por ejemplo a Jérôme, que le tienen a la izquierda, y que como ven muchos años después siguió inspirándose en este importante capítulo de la historia de Francia para sus cuadros. España, por supuesto, no quedó al margen de este movimiento, que tuvo a Inglaterra y a Francia como sus máximos exponentes, y desde donde van a llegar pintores que van a venir a nuestro país atraídos especialmente por el sur de la península. Allí van a encontrar excepcionales restos arqueológicos de nuestro pasado musulmán y Andalucía va a constituir así un lugar excepcional porque se encuentra en territorio europeo pero alberga vestigios de primer nivel de otra cultura. Uno de los artistas que van a sentir una gran atracción por el sur de España va a ser el pintor romántico escocés David Roberts que durante su viaje va a entablar amistad con dos pintores españoles llamados a sentar las bases 
de la pintura orientalista en España. Habló de José María Escacena y Daza y de Genaro Pérez Villamil. Nos interesan estos dos pintores no solo por ser los iniciadores del movimiento eh, en España, sino también por la diferente actitud que ambos tuvieron frente a la realidad marroquí y que va a ser característico de la representación artística, pero también de la representación publicitaria, como vamos a ver. La gran diferencia entre ambos estriba, básicamente, en que uno de ellos, José María Escacena, sí que viajó al otro lado del Estrecho de Gibraltar, para conocer de primera mano la realidad de ese oriente imaginado, mientras que el otro, Pedro Villamil, no. Y eso, lógicamente, se va a notar. Guiado de la mano del propio Roberts, Escacena hizo una estancia en, en Marruecos, fruto de la cual realizó toda una serie de pinturas de asuntos marroquíes, de la que hoy en día solo tenemos noticia de unas pocas eh, pinturas. En ella, como en esta que ven en pantalla, a la izquierda, eh, es patente eh, un acercamiento, una proximidad al contexto y a los personajes y eh, una, eh, digamos que el, el tono es un tono costumbrista, exactamente el mismo tono que estaban realizando, por ejemplo, los pintores sevillanos eh, al realizar escenas típicas de la vida cotidiana andaluza. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo de Joaquín Domínguez Becker, llamado Escena Andaluza, y como ven, le, el esquema y el acercamiento es bastante eh, similar. ¿no? A diferencia de este acercamiento eh, costumbrista e inspirado directamente en la realidad, el acercamiento de Pérez Villamil, como ven, es totalmente fantasioso. El suyo es un oriente soñado y, aunque muy bello, bastante artificial, ¿no? como, pueden, eh, como pueden ver. Con estas dos tendencias eh, como base, vamos a decirlo así, llegamos al conflicto que les indicaba al comienzo de este punto, la guerra de África. Y que sería el comienzo, como saben, de toda una serie de conflictos ¿no? entre Marruecos eh, y España. Bueno, con motivo de esta guerra, además de soldados, van a ser movilizados personas de diferentes ámbitos que marchan a Marruecos para dar constancia de los hechos a través de diferentes medios. Por ejemplo, a través de textos, como el escritor Pedro Antonio de Alarcón, o, por ejemplo, a través del novedo, el novedoso medio fotográfico, por ejemplo, con la figura de Enrique Facio, o mediante la pintura, gracias a artistas como Mariano Fortuny que tienen en pantalla. Fortuny, como saben, fue enviado por la Diputación de Barcelona a Marruecos como cronista gráfico de la guerra y por tanto con unas consignas más o menos claras sobre la temática y sobre el tono que debía emplear en sus creaciones. Sin embargo, al llegar allí, Fortuny eh, descubre una realidad que le fascina. Le fascina, por supuesto, el exotismo de las construcciones, el colorido de las casas, las vestimentas y lo que más, sin lugar a dudas, la luminosidad. La luz de Marruecos le fascina a Mariano Fortuny porque además ese tipo de luz encaja perfectamente con su estilo eh, artístico. ¿No se ha apagado? ¿Sí? Acabado la... ¿Vale? Vale, no pasa nada. A ver, ahí. ¿Hola? Ah, sí. Vale. Bueno, eh, decíamos por lo tanto que eh, siente una fascinación eh, especialmente eh, por la luminosidad. Por ello, a, a pesar del conflictivo contexto en el que llega a Marruecos, sus obras, como ven, nos transmiten una admiración hacia lo que ve. Incluso en sus pinturas de batallas, como la que tienen en pantalla y que fue encargada por la Diputación de Barcelona, observamos que el enemigo marroquí es tratado con dignidad. No se aprecia esa idea de crueldad o de salvajismo que nos van a transmitir otras fuentes, sino más bien eh, valentía, una cierta arrogancia, un cierto porte orgulloso, pero en ningún caso despectivo, vamos a decirlo así. Este acercamiento respetuoso y hasta admirativo se remarcará todavía más en posteriores escenas cotidianas que va a realizar en Marruecos, como estas que tienen en pantalla, donde además, como ven, suele colocar, es bastante frecuente colocarlo sobre un fondo blanco, con lo cual todavía la luminosidad alcanza casi, eh, yo diría, unas connotaciones casi eh, ultraterrenales, ¿no? por ejemplo, el caso de, de un marroquí. ¿no? Bueno, sin duda la línea de Fortuny va a ser, eh, digamos, va a contar con otros grandes eh, pintores. Comenzando, por ejemplo, por parte de la obra de Francisco Lemeyer, especialmente sus dibujos, aquí les traigo un ejemplo, donde observamos de nuevo ese interés por mostrar detalles cotidianos de la vida eh, marroquí, con un acercamiento respetuoso, intimista eh, y, y, bueno, claramente eh, fruto de, una, de un conocimiento directo de la realidad. 
Sin duda otro ejemplo de pintor que conoció de primera mano y admiró la realidad marroquí fue José Tapiró, que como su amigo Fortuny tuvo su primer acercamiento a Marruecos durante la contienda de 1859 y a, a 60. Pero a diferencia de Fortuny, Tapiró sí que se va a instalar buena parte de Marruecos, por lo que esto, gracias a esto va a tener un contacto permanente no solo con la realidad marroquí, sino con personas eh, y eso se va a ver especialmente eh, en su eh, galería de retratos que es posiblemente por lo que es más conocido y que como pueden ver eh, tienen un grado de detallismo y de respeto hacia el retratado que le confieren yo diría un carácter casi casi etnográfico ¿no? para culminar esta línea de representación digamos cercana intimista eh, y, y tomada de, digamos de la realidad por supuesto tenemos que hablar de Mariano Bertucci un pintor que no solo pasó largas temporadas de su vida en Marruecos, sino que se implicó directamente en el proceso de colonización española desde el punto de vista cultural. Además de cronista gráfico de la campaña militar de pacificación del protectorado, Bertucci ejerció cargos en la administración colonial relacionados con el arte. Este grado de implicación le da un carácter muy interesante a su obra, porque si por un lado está clara esa admiración, ese respeto, ese cariño, podemos decir incluso, hacia el pueblo marroquí, por otra parte no podemos perder de vista que su obra tenía que ensalzar la acción colonizadora española y de algún modo justificarla. ¿no? Esto se ve muy claramente en su obra pictórica y se verá todavía más claramente en su obra publicitaria que comentaré eh, más tarde. Pero antes de eso, debemos hablar necesariamente de la otra línea asentada desde Villamil en la representación del mundo árabe, marcado, marcada, como veíamos, por la fantasía, ¿no? tanto a la hora de exaltar elementos exóticos y atractivos, como a la hora de mostrar una cara cruel del enemigo, dependiendo si el contexto era de conflicto o de paz. Si volvemos de nuevo a la guerra de África, nos encontramos como paralelamente a esa imagen noble y respetuosa del enemigo de pintores como Fortuny, nos vamos a encontrar también a artistas que nos van a mostrar una imagen exageradamente negativa del enemigo, redundando en tópicos latentes en la época como la del moro fiero, por ejemplo. Un buen ejemplo de esta tendencia es esta obra de Francisco Sanz y Cabot, con un título larguísimo, que es casi una crónica más que un título, donde nos encontramos a un victorioso general Prim que sable en mano se erige ante los cuerpos aplastados del enemigo. O por ejemplo, otro, otro ejemplo de esta, de esta tendencia, de esta línea, sería esta obra de Episodio de la Guerra de África en 1860 de César Álvarez Dumont, donde como ven el enemigo es representado con un semblante oscuro, siniestro casi, pero débil ante el empuje del ejército español. Junto a esa imagen tópica del moro cruel, ¿no? los artistas también dieron alas a la versión del orientalismo marroquí centrada en aspectos exóticos y fascinantes, pero también, como en el caso anterior, basados en relatos y en imágenes indirectas y casi en ningún caso en la experiencia directa. Se trata, por tanto, de obras de temática superficial y de estética, podemos decir, que decadente, que responden más que a la realidad a la moda de este tipo de representaciones promovidas sobre todo eh, por la burguesía. Su peso cuantitativo no fue desdeñable y algunos eh, autores hablan incluso irónicamente de una auténtica mono, mono, moromanía, se, se le denominó. Otra cosa, claro, era la calidad, ¿no? cantidad había mucho, calidad, eh, hay que decir que en la mayor parte de los casos estos cuadros son bastante mediocres. ¿no? ¿Qué encontramos en ellos? Pues obviamente todo lo que podemos imaginar, ¿no? Odaliscas, cuentacuentos, faquires, vendedores de alfombras, encantadores de serpientes, eran los protagonistas de estas escenas que podemos decir de cartón-piedra, ¿no? Que se representaban, por supuesto, en zocos, en plazas y, cómo no, en arenes. La nómina de autores que se sumaron, digamos, que a este, al carro de este orientalismo tópico es muy larga, pero bueno, aquí les traigo un par de ejemplos para que puedan ver a qué me estoy refiriendo eh, con, esta, con esta línea. Bueno, por esto espero haber trazado digamos, las líneas generales en la representación artística de eh, Marruecos. Pero como les indiqué al principio de esta conferencia, paralelamente a la labor de los artistas y desde su nacimiento en España, la publicidad también se hizo eco de esta realidad al otro lado del estrecho. Para ello, como acabamos de ver, la publicidad contaba con muchos referentes estéticos e iconográficos que sin duda van a ser aprovechados por los encargados de diseñar los carteles publicitarios. 
Hasta tal punto es así que si nos detenemos a analizar la publicidad realizada en la época sobre este tema, podemos distinguir claramente esas dos líneas que les he indicado trazadas por la representación eh, artística. Si bien, como vamos a ver, el peso cua eh, cuantitativo de una línea y de la otra no va a ser eh, equivalente ni mucho menos. ¿no? Bueno, como les indicaba cuando hablábamos del lenguaje publicitario y de cómo uno de sus rasgos definitorios es la hipérbole visual unida al empleo de clichés fácilmente reconocibles, resulta comprensible que la publicidad se oriente fundamentalmente hacia esa línea eh, que nos muestra una visión tópica pero generalmente amable, centrándose en los clichés fascinantes, vamos a decirlo así, y orillando o banalizando las cuestiones espinosas. Podría decirse que la publicidad española se alineó a la hora de representar el mundo árabe con la llamada moromanía, que como digo estaba tan de moda a finales del XIX y principios del siglo XX, coincidiendo precisamente con el primer desarrollo del cartel publicitario en España. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, como, eh, como acabo de decir, los momentos más conflictivos entre Marruecos y España no van a ser eludidos por completo por la publicidad, pero estos, como va, vamos a ver, van a ser presentados de una manera bastante banal y bastante, digamos, fantasiosa. Un bello ejemplo de, ello, de, de esto que les estoy comentando es este cartel publicitario de una publicación dedicada a la conquista de África y asignado a José Segreyes, que es uno de los primeros grandes ilustradores eh, de España. Como ven, la línea heroica eh, que nos presenta entronca directamente con alguno de los cuadros que acabamos de ver, pero obviamente el medio publicitario en este caso nos permite ir todavía un paso más allá, articulando una imagen mucho más heroica todavía con esa gran bandera de España que articula la imagen o colocando como ven al enemigo en una especie de nube de pólvora eh, provocada por, por los cañones. ¿no? Este ambiente bélico y este carácter indómito que está latente eh, en, en, en España parece justificado, en este caso, dada la temática, ¿no? que, que precisamente es sobre la conquista de África. Pero en otras ocasiones los publicistas van a tomar estos elementos y los van a unir a productos que a priori no tienen absolutamente nada que ver y que, eh, digamos que hacen uniones que podríamos calificar casi de surrealistas antes del surrealismo. ¿no? Un buen ejemplo es este anuncio de la sociedad anónima Fabra y Portabella, que era una empresa catalana dedicada al sector textil, y como ven en pantalla, las bobinas de hilo sirven en este caso a un aguerrido beduino que en medio del desierto está cazando pues, un león, ¿por qué no? no? Bueno, pues eh, hacen esa unión eh, absolutamente eh, fantasiosa. Otro buen ejemplo, creo, de esta relación insólita entre publicidad y Marruecos lo encontramos en los cromos coleccionables que la marca de chocolates Jaime Boix regalaba a los niños y que tuvo, tuvo varias series y una de ellas, como ven, está dedicada a la campaña de África de 1909. Como pueden ver en pantalla, pese a, a que el público objetivo era el público... Un segundo infantil, de orden. En ¿sí? pantalla no vemos, porque ustedes tres están tapando las inscripciones de los cuadros. Entonces, se ya se puesto la primera fila de la, de la, no, no, tú no. para, para explicarlo. Ah, ¿vale? vale. Así no se habla las conferencias aquí. ¿Así? ¿Así se ve? Sí. Ahora, usted sí. va tapando la mitad del cuadro, pero bueno. Eh, ya, pero bueno, no, no se puedo ponerme. Lo normal es que se pongan allí en la tarima los, los de la mesa, pasillo, en la primera fila. Juan Manuel, eh, la sala esta no es la más adecuada, ya, pero ya. nos avallamos, ¿de acuerdo? Pero hay que organizarlo. Bueno, pues eh, seguimos. Eh, como pueden ver en pantalla, por tanto, estos cromos, pese a estar dirigidos a un público infantil, eh, digamos que se centran precisamente en las cuestiones eh, más heroicas y más violentas, donde eh, bueno, pues esa violencia no solo eh, no se elude, sino que eh, se glorifica. ¿no? Y nos encontramos escenas como por ejemplo la de en medio, que es, eh, bueno, son auténticas carnicerías, ¿no? pese a, como digo, el público al que iba dirigido. Alusión indirecta a los conflictos entre Marruecos y España, mezcladas bueno, pues con cierto sentido del humor, lo encontramos también, por ejemplo, en este anuncio realizado en torno a 1910 por una empresa dedicada a la producción de café y té. Como ven, eh, en ella encontramos un árabe ataviado de gala y eh, en el cartelito que hay abajo, pero bueno, eh, que está bastante borrado, se lo pongo ahí, que es exactamente lo que pone, 
y dice, mi defender en primer término los cafés y tés marca Júpiter, los mejores, después España y luego Marruecos. ¿Eh? Para comprender esta peculiar, este peculiar eslogan, basta recordar que en 1909 había tenido lugar la guerra de Melilla, que fue calificada por algún general como un ataque de unos marroquíes desleales a la generosa nación española. Es decir, esta idea del marroquí leal, el marroquí desleal, estaba en el ambiente y como ven, los publicistas ¿eh? lo utilizan para eh, este curioso eslogan. Un último ejemplo que muestra bien cómo la relación entre Marruecos y España va a marcar de alguna manera el discurso publicitario es esta publicidad realizada en 1914, es decir, tan solo dos años después del nacimiento oficial del protectorado. Se trata de un anuncio de la marca La Lechera que muestra las bondades de la leche condensada y que está protagonizado, como ven, por una sonriente mujer árabe junto a su bebé al que bueno, pues presumiblemente alimenta con la fórmula anunciada. Como ven, el cartel está redactado también en francés y en árabe, lo cual nos indicaría que se trataba de una campaña de la marca en territorio eh, marroquí. Como ven, por tanto, a través de estos ejemplos, la publicidad española Pasa de puntillas, pero no elude completamente eh, la situación conflictiva entre Marruecos y España. Lo que desde luego no elude la publicidad, sino que más bien se recrea, es la vertiente, como les decía, más amable de los tópicos asociados al mundo árabe. Para ello van a recurrir sobre todo a dos tipos de clichés, los personajes y los productos con los que tradicionalmente se asocian eh, a, estos, eh, digamos, a estos grupos. Tal y como ocurría en la tendencia pictórica más fantasiosa que veíamos, la publicidad española se va a llenar de personajes arquetípicos y fascinantes asociados a este oriente soñado. ¿no? Odaliscas, por supuesto, es el personaje predilecto de los publicistas españoles. Fakires, hombres del, de del desierto, resultan personajes totalmente recurrentes, especialmente cuando se publicitan productos que están asociados tópicamente al mundo árabe, por ejemplo, el mundo de los perfumes, de los productos de cuidado personal y, por supuesto, el café. ¿no? Ese es eh, un valor seguro. Aquí les traigo eh, algunos ejemplos en los que se unen todos los tópicos, ¿no? por ejemplo, las odaliscas que toman café, los hombres eh, del desierto que transportan el café o faquires que, como ven, con bastante sentido del humor, anuncian bicarbonato para digestiones pesadas. ¿no? Es, eh, este es muy, muy divertido. En algún caso, observamos cómo el tópico es empleado incluso para darle una vuelta de tuerca y sorprendernos. Como, por ejemplo, en este caso, donde nos encontramos con un anuncio que yo creo personalmente que 100 años después ningún publicista español se atrevería a hacer. ¿no? Como vemos, es un cartel de cervezas la mezquita, ya el nombre se las trae, eh, y en él se alude directamente, como ven, a uno de los grandes tabúes relacionados con la alimentación entre los musulmanes, que como saben es la prohibición de tomar alcohol. Algo que, como ven, nuestro protagonista no puede uh, evitar hacer pese a su religión. ¿no? Como vemos, una banalización absoluta. ¿no? Como ven, por tanto, la publicidad relacionada con el mundo árabe tira de manera mayoritaria de tópicos, tanto en sentido negativo como sobre todo en sentido positivo, con el fin de publicitar, sobre todo, sobre todo perdón, productos vinculados tópicamente a este territorio. Pero, lógicamente, no todo fueron tópicos en la publicidad vinculada al protectorado. Y si, hablemos, y si hablamos de una publicidad mucho más matizada y más cercana a la realidad del protectorado, por supuesto, tenemos que hablar de nuevo de Mariano Bertucci, en este caso, en su vertiente de publicista. Como señalé hace un momento, pese a su faceta inicial de pintor, Bertucci fue una pieza clave en la política cultural del protectorado. Y por ello, como hombre avispado que debía de ser, pronto se percató que para dar a conocer la acción española en Marruecos no bastaba una serie de pinturas que con mucha suerte iban a haber unos pocos. ¿no? De esta manera, Bertucci va a poner su maestría al servicio de otros formatos, muy especialmente el del cartel publicitario, con el objetivo, sobre todo, de fomentar el turismo en la zona, uno de los objetivos que, como saben, eh, persiguió el protectorado desde un primer momento. ¿no? De hecho, desde 1930 se crea oficialmente la Comisión Especial de Turismo, que es un organismo que va a pasar a depender de, sucesivamente del Patronato Nacional de Turismo con la monarquía, luego el, el Comité Oficial de Turismo de la República y posteriormente al Ministerio de Turismo durante el régimen de Franco. Bueno, pues Bertucci va a realizar para dicha Comisión Especial de Turismo la mayor parte de los carteles de propaganda eh, con independencia del gobierno. Como ven, Bertucci, además de avispado, debía ser un hombre bastante pragmático. ¿no? 
Durante todo este tiempo Bertucci realizó sus carteles con un objetivo común, como les decía, promocionar turísticamente la zona, pero para ello va a emplear diferentes puntos de vista. En ocasiones va a promocionar genéricamente todo el protectorado o bien a veces determinadas ciudades, determinadas regiones, comarcas, etc. Por otra parte, eh, va a crear diseños especialmente pensados para publicitar eventos concretos, como por ejemplo estas fiestas o ferias de muestras, eh, o también, por ejemplo, los servicios de transporte entre la península y Marruecos o entre el protectorado francés y el español. Desde el punto de vista estético, lógicamente, hay que vincularlo con su faceta de pintor, ¿no? A pesar del inevitable discurso propagandístico de estos carteles, porque eh, evidentemente era un encargo y tenía un objetivo muy claro, en ellos Bertucci, como ven, nos transmite, como en sus cuadros, un aprecio, una cercanía, un, eh, bueno, pues un cierto cariño hacia los paisajes marroquíes y hacia sus habitantes. ¿no? Tanto las escenas, los personajes, los paisajes seleccionados, eh, digamos que contribuyen de alguna manera a darnos una imagen bastante, por una parte idílica del protectorado, pero también ciertamente anclada en el pasado y necesitada de alguna manera de ayuda. Para ello además, como ven, todas las composiciones eh, mantienen un estilo eh, más o menos homogéneo, bastante directo, sencillo, esquemático, más esquemático que sus pinturas, por ejemplo, que veíamos. Además, en ocasiones Bertucci va a, recorrer, va a recurrir a, a lenguajes visuales que se estaban desarrollando en, en el momento, por ejemplo, a, a la fotografía. ¿no? Eh, por ejemplo, si ven la imagen de Ketama ¿no? y esta disposición así de los animales, eh, a mí me recuerda, por ejemplo, a estas imágenes de los hermanos Bison, ¿no? eh, de, de fotografía de montaña que se estaba realizando eh, ya desde hacía, de hacía décadas. Pero, a pesar de este marcado este, eh, carácter estético, obviamente, como digo, no podemos olvidar que se trataba de eh, carteles propagandísticos que transmitían la idea de un país atractivo que se estaba modernizando gracias a la acción benefactora de España. ¿no? Y esta presencia de la metrópoli se hace más o menos evidente también en sus carteles. Por ejemplo, introduciendo la bandera española, eh, y que incide, claro, por supuesto, en esta soberanía, sin por ello, como ven, inv invisibilizar a Marruecos, ¿no? cuya bandera también aparece en este cartel. Cuando el régimen cambia, esa especie de confraternidad, podemos decir, simbólica, desaparece y la presencia del régimen español, digamos, que se impone, como en este interesante cartel eh, protagonizado por el monolito denominado Monumento del Llano Amarillo, que preside, como ven, una de las estampas dedicadas a la ciudad de Quetama. Este eh, monumento, proyectado por Francisco Hernán Martínez, es una eh, monumental escultura que conmemoraba el llamado Juramento del Llano Amarillo, por el que los generales amotinados en Marruecos ultimaron los detalles antes del levantamiento. Este monolito se erigió en 1940 y en los años 60 va a ser trasladado piedra a piedra a Ceuta, lugar donde sigue todavía, aunque como ven por la fotografía, bastante deteriorado. Junto a la presencia más o menos sutil, o no, del gobierno español en estos carteles, otro de los elementos presentes que indican el carácter propagandístico es la presencia de elementos modernos, generalmente vinculados a los medios de transporte, con el fin de apuntar sobre todo una idea, la creación de infraestructuras en el protectorado que permitían la movilidad de los turistas y también, por supuesto, de las mercancías. ¿no? Así parece indicárnoslo el bello cartel ¿no? protagonizado por este elegante automóvil aparcado frente a la costa Ceuti y con el que, como dice el propio anuncio, podéis recorrer todo Marruecos por magníficas carreteras. ¿no? Una particularidad de este cartel reside en que incluye eh, un eslogan que algunos autores dicen que parece un lapsus político, ¿no? dice el gran puerto de África a una hora y cuarto de España. Bueno, es, eh, es ahí, esas ambigüedades. Bueno, antes de abandonar Marruecos, y para contextualizar estéticamente el trabajo de Bertucci, les he traído algunos ejemplos similares que se estaban haciendo en Francia antes que Bertucci o durante el mismo periodo de Bertucci para promocionar sus territorios. Y como pueden ver, el esquema es bastante similar. Es decir, bueno, la originalidad de Bertucci es más relativa, como pueden ver, porque hay carteles, por ejemplo, de Mayorel bastante eh, anteriores que ya más, más o menos tienen marcada eh, esta línea. El esquema, como digo, es similar, 
quizás en, en, en algunos carteles franceses se deja sentir una mayor modernidad y una mayor conexión, por ejemplo, con las vanguardias. ¿no? Por ejemplo, el, el último, el de Baudrillard, yo creo que conecta bastante bien con los paisajes cubistas, ¿no? por ejemplo, de Brac, a mí me recuerda mucho a los paisajes de Brac. ¿no? Entonces, bueno, quizá algunos son un poco más modernos estéticamente hablando, pero como ven, se están haciendo cosas parecidas ya antes en, en Francia. Bueno, con estos bellos carteles abandonamos Marruecos y nos trasladamos unos cuantos miles de kilómetros al sur de África para conocer lo que estaba ocurriendo en relación a Guinea, en concreto en la producción de imágenes referidas a este territorio por parte de artistas y de publicistas. Sobre lo primero, poco puedo señalar, porque a diferencia de Marruecos, que como hemos visto suscitó un gran interés no solo político y militar, sino también artístico, y muchos pintores viajaron y retrataron sus ciudades y sus gentes, no ocurrió tal cosa en Guinea, o al menos hasta donde yo sé. ¿eh? Los únicos referentes estéticos de la llamada África Negra son, eh, digamos, eh, con los que contaban los publicistas, eh, son, eh, bueno, pues determinados, eh, una determinada presencia eh, de las máscaras africanas que, como saben, sirvieron de inspiración a algunos artistas, ¿no? Y que eh, estos artistas pudieron ver, por ejemplo, en museos como el del Trocadero de París. El más, el más célebre, por supuesto, es el caso de Picasso, dentro de la estética cubista, o, por ejemplo, algo menos conocido de Kirchner, en el expresionismo alemán. Pero al margen de esta excepción, como digo, nos encontramos, por tanto, con una falta de referentes estéticos, lo que unido probablemente al total desinterés por las culturas aborígenes y su entorno, explica que frente a la publicidad referida al mundo árabe, donde veíamos bastantes matices ¿no? y un acercamiento que iba desde lo tópico hasta incluso lo admirativo, en el caso del cartel, del cartel publicitario referido directa o indirectamente a la colonia guineana, nos encontramos casi en exclusiva un acercamiento eh, tópico y basado en la idea de atraso y de necesidad material y moral urgente por parte de la población autóctona. Este acercamiento se aprecia tanto en los carteles de corte propagandístico, podríamos decir, como en aquellos que vinculan a la población subsahariana con productos o con servicios. Quizá la serie que mejor ejemplifica la imagen que de Guinea y de los guineanos transmitió la publicidad española durante el tiempo de ocupación son los carteles realizados con motivo del Domun, que como saben es el Domingo Mundial de las Misiones, que se celebra desde 1926 el penúltimo domingo de octubre. Para entender su importancia, bueno, basta recordar simplemente que como saben la cuestión religiosa resultó de vital importancia en el proceso de colonización de Guinea y como diversos especialistas en esta cuestión han señalado, el papel desempeñado por la Iglesia Católica en el proceso colonial de Guinea fue fundamental, ¿no? no solo por la intensa evangelización, sino porque incluso la Iglesia llevó la iniciativa de esa colonización incluso antes que el gobierno colonial. ¿no? Este gran interés por evangelizar, pero también por dar a conocer su actividad y de paso solicitar ayuda económica, podría explicar el uso constante que la Iglesia va a realizar del cartel publicitario. Así, con motivo de determinadas celebraciones, como el Domun, las autoridades eclesiásticas no dudaron en publicar carteles para dar a conocer esta cita. Para ello, se va a desplegar todo un catálogo de imágenes que personalizan las necesidades materiales y morales de los guineanos, recurriendo sobre todo a resortes sentimentales, cuando no dramáticos. ¿no? Madres con niños, niños que carecen de lo más básico, hombres desesperados, ¿eh? cuya respuesta unánime va a ser la fe y la ayuda de la Iglesia. Paralelamente a estos carteles de claro fin propagandístico, en los que la sociedad guineana aparece como un grupo con fuertes carencias que necesita evidentemente la ayuda de la metrópolis, nos vamos a encontrar con otros carteles donde se va a ahondar en el cliché del negro como sirviente o como esclavo, pero que pese a su condición se muestra conforme, incluso feliz, orgulloso en esta labor. Este es el papel que se le va a otorgar mayoritariamente en la publicidad comercial. En estos casos, y salvo excepciones, no va a haber un vínculo explícito de lo representado con Guinea, sino que va a ser un vínculo indirecto a través de los productos publicitados. 
entre ellos dos de los productos que constituían la base de la economía guineana, que eran el cacao y el café. Por ello no resulta extraño que desde principios del siglo XX y de forma muy creciente se, se empiecen a asociar estos productos al lugar de origen y concretamente a las personas encargadas de su recolección. Sin embargo, lejos de mostrar el duro trabajo que la recolección de estos productos debía suponer y las precarias condiciones obviamente de trabajo, el cartel publicitario va a mostrar en general a los trabajadores nativos impolutos en sus ropas, sonrientes e incluso descansando. ¿no? Así lo veíamos, por ejemplo, en este cartel de principios de siglo de la compañía colonial de chocolates y cafés, donde un hombre y una mujer trabajadores de la plantación descansan plácidamente de su intensa jornada, mientras al fondo cuatro personajes están realizando tranquilamente su actividad. ¿no? Todavía más cómoda en esta labor se encuentra la protagonista de un cartel de los cafés Katunambú, realizado en los años 30, donde como ven, pese a ese gran cesto que sostiene en la cabeza, posa absolutamente sonriente y tranquila, mientras sus compañeras trabajan con total tranquilidad. De nuevo, si lo comparamos eh, con Francia, con lo que está ocurriendo en Francia, vemos que esa misma pauta de representación ya se encontraba desde hacía bastantes años en el país vecino. Un buen ejemplo es este temprano cartel de 1915 de la marca Banania, que era una marca que pretendía transformar su cacao con harina de plátano en un producto patriótico y que se identificó, como ven, en 1915 con un fusilero senegalés, adoptando el famoso lema Yabon, que bueno, evidentemente es francés incorrecto y que de alguna manera quería marcar esa práctica muy básica del francés por parte de esta, de esta población. Cabe recordar que el cuerpo de fusileros senegaleses contaba en 1914 con 31.000 hombres, que fueron todos ellos reclutados en, la, en África Occidental Francesa y que sirvieron en Marruecos desde 1908. A pesar, por supuesto, de la dura labor que estaba destinada a estos hombres, como ven en el cartel diseñado por Giacomo de Andrés, se representa a un fusilero descansando bajo un árbol con el rifle a los pies y disfrutando con calma de su plato de banania. Está vestido con traje de desfile y tan solo las botas polvorientas nos sugieren muy levemente la presencia de la guerra y del contexto en el que estaba realmente. Bueno, volviendo a España, hay que decir que a pesar de los años, observamos que esta imagen del trabajador, de la plantación eh, feliz en su trabajo, va a permanecer inmutable prácticamente hasta la independencia de Guinea. De hecho, tan solo 13 años antes de que se produjera la independencia, otro soporte publicitario, en este caso la radio, emite por primera vez una canción publicitaria que creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado e incluso cantado alguna vez. ¿no? Me refiero, por supuesto, a la canción del Colacao, que se emitió por primera vez en la eh, cadena SER en 1955 y en 1962, es decir, solo cinco años antes de la independencia, los españoles veían por primera vez en televisión en el famoso anuncio. Lo más llamativo de este asunto es que eh, tuvimos que esperar hasta 2020, o sea, hasta hace nada, para que la marca jubilase definitivamente al negrito y que se dejase de escuchar esta canción eh, como jingle ¿no? de, de los anuncios. Eh, en este caso y en el último que voy a tratar eh, en, esta, en esta charla, es interesante porque son marcas que de alguna manera han tenido, han arrastrado ¿no? esa imagen y por supuesto han sido acusados ¿no? eh, bueno, pues de racista y, y demás. ¿no? Para que vean ustedes cómo han reaccionado las marcas, porque claro, han tenido que reaccionar de alguna manera, les traigo, como digo, dos ejemplos. En el caso de Colacao, como ven, en el año 2023, está, esto lo, lo he sacado de corte inglés, esto es la, la, digamos, la línea de productos que tiene actualmente Colacao, como ven el único producto que mantiene a la pareja en una plantación es la que ellos llaman original, ¿eh? Colacao original, mientras que como ven en el resto ha desaparecido esa, eh, eh, esa imagen. El último ejemplo que les traigo, como no, es de la marca Conguitos, que si bien no hace referencia concreta a las colonias españolas, sí que lo hace al mundo colonial eh, africano. Eh, Conguitos nace en los años 60 eh, y hay que recordar que el llamado Congo belga se independiza en 1960, es decir, viene a colación de ese, eh, de ese contexto. En este caso, eh, el protagonismo de, de la marca Conguitos no está en los recolectores de cacao, sino en los habitantes de la zona, que van a ser presentados generalmente como seres infantilizados, 
salvajes, siempre con taparrabos, con lanzas, pero siempre de buen humor, ¿eh? siempre de buen rollo. Eh, no sé si tenemos tiempo para ver algunos sí. anuncios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos anuncios, los más antiguos, ¿eh? para ver un poco a qué me estoy refiriendo. Este no sé si... Ay, no, no, no. Bueno, pues no. No sé cómo se hace. Quizás saliendo de todo el juego. Eh, a ver. A ver, no sé si. Es que estaba, estaba incrustado. ¿Está incrustado? Sí. Estaba incrustado. Pues no, no se activa. No. no. Vaya. ¿Eh? Tiene una ruta la imagen cuando va a clica sobre la imagen y se reproduciona. Eh, a lo mejor, ¿no? No, pero ponlo en la presentación. Ah, en la presentación, sí, sí. ¿vale? Ahora cuando salga... Eso. Ah, ah, ahí. 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 No, sí. no se me acerca, pero no me deja clicar. Vale. Bueno, lo puedo buscar si acaso luego la barra de navegador, Perfecto. si queremos, ¿vale? Bueno para que vean eh, ustedes. Bueno, en este caso la estrategia, bueno, eh, no, no me he podido, no he podido evitar buscando información, encontré en la hemeroteca de la vanguardia un, un curioso ejemplo para que vean también cómo funcionaba la publicidad en la época de un contencioso que hubo entre conguitos y chimpancitos. Porque eh, resulta que en los años 60 salió una marca eh, que se llamaba Chimpancitos, que era exactamente igual que Conguitos. ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente el dueño de Conguitos, bastante enfadado, los denunció porque los niños se confundían y compraban Chimpancitos. Pero resulta que lo que él había, eh, digamos, eh, registrado era solo la marca, pero no lo que ahora llamaríamos imagen de marca, es decir, todos los colores y demás. Con lo cual, como ven, eh, el, el titular es bastante divertido, los chimpancitos ganaron a los conguitos y tuvieron que seguir vendiéndose, pero bueno, desaparecieron porque de chimpancitos no hemos sabido nada y de los conguitos eh, seguimos. Luego vemos si acaso los anuncios, pero simplemente para, para ver un poco cómo han reaccionado conguitos, que sigue, por supuesto, sigue en el mercado, como, como saben, en este caso la estrategia que ha seguido conguitos eh, cambió radicalmente a partir del año 1991, con un anuncio que espero que ahora veamos, en el que, eh, digamos, le van a dar la vuelta, ¿no? Y de los salvajes subsaharianos vamos a pasar del, al black power afroamericano. Van a tomar una serie de personajes eh, importantes de la cultura afroamericana, concretamente a Tina Turner y a Stevie Wonder, eh, y los van a convertir en protagonistas. En el año 91, eh, o 90, me parece, Tina Turner sacó eh, su, su single The Best, que es una de las eh, canciones más escuchadas de la historia, o, por ejemplo, se, eh, salía eh, en los cines Haz lo que debas, de Spike Lee, ¿no? Es decir, estamos en ese ambiente de reivindicación de ese Black Power y con guitos, muy sabiamente, creo, va a darle la vuelta y va a utilizar a estos personajes eh, afroamericanos como eh, imagen de marca, ¿no? De tal manera que así se quita eh, cualquier eh, connotación. Bueno, pues con estos dos últimos ejemplos, bueno, pero con todos los anteriores también, haber mostrado que, como ven, la publicidad a su manera también nos eh, transmite, creo, imágenes muy interesantes a los historiadores sobre el otro colonizado, ideas que a veces llevan ancladas durante siglos y que han pervivido eh, pues, eh, incluso hasta nuestros días. ¿no? A veces tomando como modelo las representaciones artísticas, como hemos visto en el caso marroquí, o creando sus propios tópicos visuales, eh, pues la publicidad ha gestado, eh, digamos, eh, un, un mensaje y una imagen que, que por exagerada no deja de ser eh, menos eh, elocuente. Y es que quizá, a ver, ya lo decía Max Estrella, quizá el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por una magnífica exposición, eh, que además eh, has ajustado milimétricamente al tiempo previsto. Y bueno, si podemos ver ahora después sí, los anuncios, venga, estupendo, pero vamos a abrir el turno de, de preguntas, el coloquio, eh, porque yo creo que has eh, puesto sobre de la mesa numerosos temas y seguro que han suscitado el interés de, de los asistentes. Yo tengo también aquí unos cuantos, pero vamos a a darle la palabra primero a ellos. Cualquiera de ustedes que quiera intervenir, como se está grabando, si quieren aparecer en el vídeo, vienen aquí, si no, hablen alto, por favor. Sí. Bueno, yo me acerco ahí. Eh, de Guinea podría hacer algo seguro, pero ya lo voy a necesitar, como siempre. Pues yo varias cosas. 
Eh, primero la felicito Gracias. por avispada y pragmática. <risa> Yo he echado de menos muchas imágenes de Bertucci, pero claro, comprendo que el tiempo es... Nosotros teníamos un compañero queridísimo, el profesor Carlos González de Heredia, de la Ciencia Nacional, que era de la familia Dueños de los Chocolates Barón, que es lo que hemos echado de menos. Además, realmente se mató un accidente de moto y en la Facultad de la Política hace poco tiempo. ¿no? Yo le quería muchísimo a algunos aquí también. Y después, eh, eh, se ha tenido una selección que es difícil, porque, claro, de Bertucci, muchas de las obras, lo que yo decía, hay dos que puedo enseñar a cualquiera que estaban perdidas en el palacete de los capitales generales cuando se sucedió el cargo allí en, en Barcelona, y se organizó tal escándalo cuando se reclamó uno de ellos, además se creyó que se había robado por la... Ayer veía yo en la 4 un programa dedicado a una fortificación de Bertucci, que el nieto dice que no es, y algunos expertos dicen que sí es de Bertucci, pero bueno. Y entonces, eh, eh, como para lo de la memoria histórica, depende según para qué, esos dos cuadros están en este momento expuestos en Toledo. Yo participaba en lo que se ha hecho en la guerra de Marruecos, el centenario, y los ponentes, y me encontré en los dos cuadros allí, o sea que la memoria histórica es para unos, pero no para todos. Y después del, del tema este, eh, es que Bertucci es un talento. Usted, le felicito la conferencia porque ha hecho varios juicios con mucho acierto, y además con una cierta simpatía, y eso es una virtud pedagógica que no todo el mundo tiene. Y efectivamente, Bertucci es el personaje clave en el tiempo de, de costuras, como lo es Beipeder más todavía, y a mí me dijo María Dueñas, que se fijó en dos personajes reales, y en fin, tú un éxito alrededor de todo eso, lo que molestó a algunas personas, porque creían que esa época no era valorable. Entonces los españoles adaptaron con mucho interés, efectivamente, un talento como el de Bertucci, y además con segundas líneas, porque yo muchas veces una de las cosas que digo es que esto, eh, algunos dicen que es un, un, eh, una publicidad de una compañía de, de, italiana en tiempo de Mussolini. Pues no, es el bombardeo de Tuan. Lo que pasa es que Bertucci, y le aconsejo que lo busque, utiliza el mismo cuadro del bombardeo que este está en poder de un particular, por eso es más conocido, el Celta. Lo utiliza para luego hacer la propaganda de, de, la, de las líneas italianas y además dibuja lo mismo de la Medina, etcétera, etcétera, que es curioso. Y, y luego yo, yo le iba a hacer una pregunta por un, poco, un poco más difícil. ¿Qué tiene que ver un piano checa con Marruecos? Ah, pues no, ahí me pilla. <ríe> me quiero decir, yo solo lo he encontrado, digamos, dentro de, como le decía, de esa nómina de artistas. Del de, orientalismo. De, sí, sí que pues no. Le voy a contestar. Venga. Absolutamente nada. <ríe> El piano checa es un genio de la pintura española que está en París. Y entonces, Basilio me ha escuchado hace un tiempo explicar en una de mis intervenciones en las universidades de Túnez sobre él. Y entonces allí el bey de Túnez, que es un rey teórico pero con no mucho poder, se enamora de la pintura que tiene él, se lo lleva a Túnez porque está un tiempo en Argelia, le da la máxima condecoración, el Ichikar, que se da a un extranjero, y además le pinta a él, pinta a Túnez, y esa carga que ha puesto usted es en Túnez, no es en, en Marruecos. Pero bueno, si usted lee el pagadísimo, que le hubieran pagado una fortuna, eh, los cinco tomos de Iberdrola, ese, que comete el mismo error, porque el, el historiador guerrero pues, ha confundido la, la, la actuación de Checa. Pero en fin, hay esa moda del orientalismo, me, eh, lo de Bertucci debía de conocerse, hay dos libros, yo le puedo dar eh, información cuando quiera, y los, los nietos se han preocupado mucho, y como le pasó a Basilio, intentando hacer las cosas en casa árabe, no está muy por la labor, está por escribir allí obras de la vida del actual presidente del gobierno, y entonces la exposición de Bertucci en Madrid se hizo en el Instituto de Historia y Cultura Militar. No era el sitio adecuado, con una biblioteca, un archivo, algunos lo han visto, y, y a lo mejor pues, en un sitio como casa árabe, que tiene unas grandes salas, de, incluso la misma sala que aquí en la tenía, se hubiera hecho muy bien. Entonces, yo la felicito, me alegro que se haya abierto el camino, como dice Basilio, ya ha dicho antes, el profesor Puchamper, porque sobre este tema, yo creo que esto es una mina de oro para hacer diferentes tesis doctorales. Y más cuando hemos tenido la suerte de que varios de los cuadros que se creían desaparecidos o robados por la ETAC hace, hace 30 años, pues ahora han aparecido, ¿no? Y están en un sitio tan impresionante como el Museo Toledo para que se vea. O sea que estupendo y felicito a Basilio por haberla traído a usted y a que la haya recomendado. No sé qué ha Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Leisgo. ¿Quiere responder? No, bueno, no, gracias. Vamos, gracias. Muchas gracias por, por la, la información y las aportaciones.
Y, y es verdad lo que estaba diciendo sobre el tema de las falsificaciones, que mirando mmm, información sobre Bertucci, que sí que hay mucha polémica sobre todos los Bertucci que circulan en el mercado y que hay mucha, mucha pelea porque, bueno, pues hay los nietos que dicen que no, que no son de Bertucci y bueno, pues que, que es un problema, ¿no? porque hay una inflación ¿no? de, de cuadros de Bertucci y me parece un tema también, también interesante. Es posible que sea lo mismo de Picasso, que tuvo una producción tan grande para ganar más dinero que Probablemente. a lo mejor algunos que se dudan porque tienen menos calidad son también. Sí, o que fuera una especie de escuela o una especie de, bueno, a ver, que no fuera solo él, ¿no? Porque claro, tendría que producir, luego hacía sellos, hacia... bueno, es que una producción tan ingente pues es probable, ¿no? Pero bueno... Un tema, sí, un muchos tema de los residentes eh, pues, recientemente querían atesorar eh, imágenes cuadros ¿no? eh, costumbristas o coloristas como los que se han expuesto aquí. Muy probablemente efectivamente, tenía que haber una serie de imitadores, una serie de autores de segunda fila que eh, pues, podían imitar con cierta facilidad el tuchi, ¿eh? porque no es demasiado complicado, aunque los especialistas sí que podrían analizar todo el tema de eh, las cuestiones del trato, de, de los matices y de la paleta de colores. Pero, efectivamente, todas esas imágenes costumbristas en alguno de los viajes que hemos hecho, por ejemplo, a Túnez, pues hemos encontrado cuadros antiguos que perfectamente podrían estar suscritos por Bertucci y que, eh, pues, en modo alguno creemos que, que sea así, ¿no? De hecho, yo compré alguno y sería una alegría que, que fuese Bertucci, pero me temo que no. Pero sí, es una imagen muy recurrente, como muy bien has dejado tu... Pero seguro que el que tú has comprado es un autor francés de gran categoría. Seguro, seguro. ¿Alguien más que entre en ella? Por favor, si quiere aparecer en el vídeo, por favor, venga acá. Si no, hable alto. Es que, bueno, es un documento que va a quedar. Y como estamos en, en un ciclo de colorismo visual, pues está bien también que las preguntas sean visuales. Por favor. Mi español es uh, muy limitado, pero entiendo tu español muy bien, tu presentación es muy interesante. Una pregunta, por favor, sobre la representación de las mujeres en particular. Um, hablaba de, de la, uh, del, del exotismo uh, uh, de, la, de las mujeres uh, del mundo árabe, uh -huh. um, um, pero cuando hablaba de... Uh, de la publicidad uh, Yabon Banania, que uh -huh. es muy francesa uh -huh. bueno, y que es una marca muy patrimonial de, de Francia. Um, y, um, no, no mencionaba que la primera representación de esta fue una mujer caribeña. Entonces, pienso que es interesante de mencionarlo porque la primera representación de la marca fue una mujer caribeña con la misma, uh, uh, el, el mensaje fue el mismo, uh -huh. la energía, la fuerza para toda la familia uh -huh. y después un cambio de, de, um, de, 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 de artista, un cambio de, de mensaje, uh, un mensaje más patrimonial y más patriarcal también. Uh -huh. um, entonces me interesa mucho tus investigaciones desde el punto de vista uh, de los estudios de género en particular uh -huh. y la interseccionalidad. Vale, gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues eh, sí, precisamente ahora estaba empezando uno <ríe> sobre el tema de la mujer en, en el cine colonial, o sea que estoy empezando, o sea que no te puedo decir mucho. Pero sí que, claro, he tenido que hacer una selección drástica, ¿no? De, de, pero sí que ahora que, que mencionas, sí que he encontrado, pues, eh, por ejemplo, eh, muy vinculado a la mujer, eh, a la sensualidad, por ejemplo, en determinados productos, el café, ¿no? Por ejemplo, el café sí que recuerdo a alguna mujer. O, por ejemplo, había alguna campaña de publicidad de turismo de Guinea, ya del final, ¿no? en el que sí que aparece eh, la mujer como reclamo, ¿no? Entonces, sí que, ya digo, no te puedo dar todavía mucha, muchos datos, pero sí que veo que claramente, obviamente, está esa línea que se explota, ¿no? de, de la mujer exuberante y demás, eh, ligado a la sexualidad, sobre todo, bueno, pues determinados productos que se prestan, ¿no? En esa idea. Sí que de alguna manera está contenido en lo que eh, explicaba, ¿no? De las mujeres que están en la plantación, pero están muy contentas, ¿no? Siempre aparecen como mujeres muy sonrientes, muy felices, que sean 
pues, a la situación en la que realmente estaban. ¿no? Así que bueno, ya digo, estoy todavía empezando, pero sí, desde luego, y en ese sentido, Francia siempre, como, he visto, como hemos visto, ¿no? siempre como que nos ha marcado bastante la pauta, y es normal, porque en Francia, eh, Francia nace la publicidad moderna, ¿no? entonces evidentemente esas cosas eh, estaban antes en Francia que, que en España. Pero bueno, yo creo que en Francia también tenía mucho más peso ¿no? que, que en España en este caso. Como, como ves, eh, aquí tirábamos más hacia el mundo marroquí, eh, oriente y estas cosas, ¿no? más que el mundo subsahariano. ¿no? Gracias. Más intervenciones. Yo solo un detalle para ella, Basilio. Muy, muy breve. Hay un profesor que Basilio conoce, que fue de la Asociación de Canistas, José Luis Cortés, que asombró a todos los que estaban presentes en los cursos de verano de la Computense porque puso una imagen africana y otra imagen del pintor impresionista normalmente francés que se había basado en la gran aportación que había hecho el arte africano al arte europeo y eso, pues vamos, la gente que estaba allí eh, eh, el 80% no tenía ni la más remota idea y compraron profesores ingleses y franceses que no hablaban nada español el libro de él asombrado de lo que la aportación que había hecho te lo vendo que lo busques porque José Luis Cortés... ¿Te refieres a el arte africano? Sí, sí, él, él ponía... Tiene dos o tres volúmenes de arte sí, africano. Sí, sí, y, y era impresionante que cuadros que se creen que es el talento de un impresionista francés o algún español, y eran todos basados en haber copiado al, al, al africano que era el tan sí. Por favor, si quiere venir para que... Pues por favor, alto, alto. Muchísimas gracias por echar la el... palabra sobre si ha habido algunas aportaciones en el, eh, o sea, por aquel entonces de la colonia española del Sahara algo representativo o algo que pueda destacar ah, eh, pero no he tenido más alto eh, si ha habido algún tipo de publicidad referente a lo que es la, la provincia del Sahara por aquel entonces sí. de Sahara no he encontrado nada no, no, no he encontrado nada, la verdad. Sí, sí que busqué porque bueno, me, me parecía que podía dar mucho pie al tema político y demás, pero yo no lo he encontrado. Eh, yo creo que puedo ayudarte, ¿Sí? eh, porque efectivamente una de las preguntas que quería plantear es precisamente que hay eh, muchos carteles turísticos y publicitarios, algunos de los cuales pues, tú nos has mostrado. Quería saber pues, eh, cuántos habías podido localizar, ¿no? Porque, eh, al menos eh, que, que yo tenga, eh, no solo contabilizado, sino eh, los originales o reproducciones de buena calidad, pues puede haber unos 60, 70. Entonces, eh, sí que hay alguno de, del Sahara, también muy eh, simbólico, muy típico de ese orientalismo, de esas imágenes del desierto. ¿no? Hay algunos, no muchos, y lo que quería preguntarte es cuántos has encontrado de Guinea Ecuatorial, además de los que comentan de que efectivamente hay alguna... Pues, a ver, de Guinea, que claramente es de Guinea, muy pocos. Muy pocos, muy ¿no? Muy pocos, es decir, muy pocos que en los cuales, bueno, pues por ejemplo, vinculados a ferias o algo que era turismo claro, de Guinea. Claro, claro. Por eso he dicho que es indirectamente... Pero no de, de paisajes como en el caso no, de, no, del protectorado no, 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 de Marruecos. Lo ¿no? comentaba a, a ella sobre turismo, es una mujer eh, en un tronco que se ve una playa digamos, paradisíaca, pero que podría ser Guinea, podría ser cualquier claro, lado, claro. no es reconocible, no, no. Eh, Gloria, ¿tú has localizado eh, algunos carteles de estos turísticos? Apenas hay, ¿no? Bueno, pues, eh, efectivamente, yo pondré a vuestra disposición mi colección de, de carteles turísticos y publicitarios porque tenía razón, o sea, con el riesgo, desgraciadamente, aunque se publicó un libro por parte de Casa Árabe, donde se hablaba también de la publicidad, de los carteles eh, orientalistas, pero no se profundizaba y no se hacía una selección amplia, aunque sí he visto, curiosamente, eh, alguna exposición de carteles turísticos y publicitarios eh, pues, en una ciudad de provincias, ¿no? y sin aparato crítico, ¿no? simplemente por la belleza de esos, de esos carteles. Insisto, los pondré a vuestra disposición por si consideráis oportuno hacer a lo mejor. Podemos hacer conjuntamente alguna exposición que no sería muy complicado. ¿no? O con parte de eh, tu documentación se podría hacer una introducción perfecta ¿no? para que hubiese luego, como os ha dicho aquí, investigadores que a lo mejor quisieran ya zambullir, investigar y eh, hacerlo un poquito más en profundidad. Pero me parece que tu esquema y eh, la manera en que has clasificado ese tipo de publicidad es muy acertada, ¿no? al menos eh, por los carteles que, que yo tengo, y efectivamente muchos son de 
inspiración eh, francófona, ¿no? sí. eh, puesto que bueno, son calcos, muchos son casi calcos, ¿no? eh, pero es interesante porque sí que hay una serie de diferencias, ¿no? eh, estilísticas, incluso temáticas, ¿no? pero eso es mejor que lo analicen ¿no? los especialistas. ¿Alguien más quiere intervenir? Por favor. ¿Viene usted aquí? Venga, anímese, así queda inmortalizada todo el medio. Bueno, muchas gracias, la verdad, bien interesante el tema, no es un tema en el que yo trabaje, pero sí trabajo percepciones sociales, cómo armamos la imagen del otro, y respecto a la publicidad de Colacao, uh -huh. eh, pues porque hay una revisión general por los lenguajes de cómo realmente construimos al otro, y eh, yo hice una pequeña revisióncita, pero eh, eh, reafirmo lo que decía el profesor también por acá, que, que esta línea puede ser línea de investigación perfecta, en el caso de Colombia hay una publicidad de unos más negros cubiertos de chocolate que se llamaban Beso de Negra y luego fue pues, bueno, eh, de, de, digamos de muchas, de muchas discusiones y presiones, ahora se llama Beso de Amor, tuvimos una insigne que era una mujer eh, negra eh, empleada de servicio que se llamaba Blanquita para promocionar un limpiador de pisos. Entonces, un poco también en esa construcción del otro, es interesante eso que mostraba de Colacao, que yo sí conocía la canción, pero me pareció interesante el que dejaran una sola imagen, y además en la línea que se llama ori original. Original, sí. O sea, eso tiene un significado en, en, en la percepción social y en la construcción del otro, en la que se mantienen estos lenguajes que justamente hoy estamos trabajando para de alguna manera desmontar en la sociedad. Entonces, desde la publicidad, pues, desde que no había visto eso de Colacao, yo estaba allí y dije, interesante. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna otra marca bueno, que, que mantenga? Bueno, con Quito sí que la mantiene, ¿eh? mantiene la, la imagen eh, de, no sé si, no sé si sí, puedo volver. <risa> no sé si puede ponerla la bueno, con Guito sí que mantiene la imagen, yo creo que prácticamente... Bueno, y, y la pregunta es, ¿ha habido realmente una discusión, eh, digamos, que involucre a, a, al grueso de la sociedad para llevar a cambiar la imagen? Porque pues, en Colombia, pues sí que la hubo y después de la constitución de 1991, pues hubo una, una, una presión más significativa, más fuerte. Ah, sí, pues esa sigue siendo la imagen, es decir, que prácticamente no, no, ha, no ha cambiado. Pues hasta donde yo sé, yo creo que no, no ha habido un debate tan profundo. Es decir, sí que ha habido mucha polémica en las redes, y ha habido presión, vamos a decirlo así, pero yo creo que ha sido más mediática que algo, digamos, oficial. ¿no? Entonces, bueno, por eso me gustaba acabar... Y no se ha penalizado el producto. No, no. Es decir, que no, se sigue no, consumiendo por parte no, de un, sí. un amplio grupo de la población. ¿no? O sea, que esa es una cuestión también. Sí, y hay ese debate ¿no? de si estamos ya en lo políticamente correcto. En fin, es un debate muy, muy interesante ¿no? sobre dónde están los límites, si podemos seguir eh, haciendo como si no pasara nada. ¿no? Eh, hombre, en el caso del Colacao sí que se ve bueno, pues un intento bueno, de ir ahí orillando un poco el asunto. ¿no? En el caso de Conquitos pues como, como les decía ¿no? en, el, en el anuncio, a ver si ahora lo podemos ver, pues aparece Tina Turner, entonces es como vamos a darle la vuelta, vamos a, a acoger a personas eh, afroamericanas que sean eh, ídolos sociales, ¿no? es como no tenemos nada en contra, ¿no? es una manera de lavar, pero bueno, es un pero poco, pero ahí está, es decir, la marca de Conquitos sigue siendo el típico ¿no? niño con esos eh, labios y, y demás, ¿no? pero no, debate, vamos, yo hasta donde sé, yo diría que no, no lo ha habido. Está Incluso eh, los propios historiadores, algunos han utilizado, bueno, hay un libro eh, que conocemos muy de cerca, eh, que se titula Yo soy aquel negrito del África tropical. Es eh, un libro de un historiador y que analiza eh, la colonización española de Guinea Ecuatorial. ¿no? Y no tiene apuro en poner ese título, incluso en la cubierta del libro aparece una imagen alegórica. ¿no? Eh, claro, quería proyectar una imagen también de la sociedad eh, de esos años y de cómo se percibía ¿no? 
eh, nuestra presencia en África y concretamente en el África subsahariana. Es la única colonia negra que tuvimos. ¿eh? España solo tuvo Guinea Ecuatorial como colonia eh, subsahariana, ¿no? Eh, pero insisto, yo creo que los propios historiadores sin ningún tipo de apuro ni pudor han hablado de, de este anuncio que efectivamente está en el imaginario de todos los niños, pero vamos, todos los niños de, de la posguerra, al menos de los años eh, finales de los 50, 60 y 70. ¿no? O sea que, que está muy reciente todavía. Muchas gracias por su aportación. Muy interesante su aportación, muchas gracias. Tengo aquí los anuncios si queremos, o bueno. Sí, bueno, pero vamos a ver el anuncio y luego veremos, no te importa. caso, claro, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, cuando hablábamos del domo, pues evidentemente tenían un papel y muy relevante, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, el chocolate, bueno, como, como les decía, ¿no? El cacao era el producto más importante de la colonia, con lo cual, pues es probable, eso no lo sé, pero probablemente era la materia prima, ¿no? Es decir, que obviamente en este caso sí que podía haber un interés, en este caso concreto del chocolate o del café, ahí sí que, digamos, que podía haber un interés en perpetuar determinados tópicos, porque lógicamente no. le interesaba, ¿no? Permanecer eh, con, con, con la colonia. En otros casos, pues no parece tan evidente, ¿no? Había una unión, como hemos visto, bastante libre, ¿no? Eh, pero en otros casos, pues sí, sí que podría haber. Vamos, es bastante lógico, ¿no? Pensar en ese, en ese vínculo económico. Sí, muchas gracias. Existían finqueros, efectivamente, que, claro. que bueno, pues tenían exportaciones de café o de cacao, ¿no? Eh, era una forma también de demostrar bueno, esto viene de África, ¿no? viene de nuestras colonias africanas, nunca fuimos una gran potencia colonial, ¿no? pero supongo que de una manera indirecta a lo mejor también se estaba proyectando esa imagen, ¿no? eh, porque a nivel oficial sí, lo hemos visto en algunas de las conferencias que han tenido lugar 
anteriormente a, a la de hoy, eh, oficialmente sí se intentaba eh, proyectar una imagen eh, casi idílica ¿no? de lo que eran nuestras eh, eh, colonias africanas, ¿no? tanto la del norte como la única del sur, que era Guinea Ecuatorial. Y es cierto que llegaron a tener infraestructuras, cuando has puesto el anuncio del coche, y van a tener mejores infraestructuras que mi tierra, yo soy extremeño, ¿no? En los años 60 no existían esas infraestructuras en Extremadura. ¿no? Y existían en África subsahariana y existían en, en el norte de, de Marruecos, ¿no? Y eso era una realidad, antes se podían hacer viajes eh, pues, eh, menos aventureros, que era lo que era transitar por, por Extremadura ¿no? en esos años, y estoy hablando con conocimiento de causa, ¿no? y no hablo de los años 60, sino 70. ¿sí? Por tanto, sí que se proyectaba una imagen oficial y se intentaba mostrar que bueno, pues, nuestra presencia allí era rentable en muchos aspectos. ¿no? Supongo que eso a lo mejor puede arrojar un poquito de luz sobre su, sí. su pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir? No, yo solo añadir que los chocolates valor que antes hablábamos, de la familia González de Heredia, tienen la fábrica principal en Alicante, pero que yo sepa, la, la materia prima sigue viniendo de Guinea y son sustancialmente más caros que los competidores. O sea que se supone que el cacao de Guinea es mejor. Eso decían, sí. Bueno, pues eh, hay muchas cuestiones, ¿no? Yo te, te preguntaría sobre temas muy diversos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Efectivamente, eh, ese orientalismo pictórico, artístico, ese subgénero que tú has dicho, el romanticismo, el romanticismo orientalista, ¿no? eh, pues se eh, tuvo tan magnífica acogida. ¿no? Aquí, no solo eh, en, el, en el arte pictórico visual, sino también eh, en la literatura. ¿no? Es algo que, que efectivamente pues, todavía creo que está pendiente de analizar. ¿no? Y que siente eh, incluso la, mucha población actual un cierto deseo ¿no? de recuperar, no tanto nuestra presencia colonial, sino ese eh, orientalismo que ha sido muy atacado, realmente atacado, ¿no? porque efectivamente pues, es eh, extraer o extrapolar una imagen idílica de unos países, de unos contextos en los que había grandes desigualdades. ¿no? Por eso eh, pues hay que tener mucho cuidado. Efectivamente las cosas han cambiado sustancialmente, pero eh, sigue eh, pues eh, suscitando un gran interés todo lo relacionado con eh, esa proyección ¿no? es, eh... yo, creo, sí, perdona, yo creo que tiene toda la lógica del mundo ¿no? porque lo que antes comentaba es decir no solo es que tenemos vestigios es decir, eh, están en nuestro propio territorio sino que ese oriente lejano y extraño está a 14 kilómetros claro, entonces claro, claro es, es que en el caso de España tenemos una posición en ese sentido privilegiada claro. y las relaciones se remontan y la, la gente sigue viajando ¿no? a ese eh, oriente eh, sublimado, eh, a ese oriente soñado. Claro. Y, 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 ¿Y qué me encuentra allí? Pues sigue habiendo faquires, sí, sigue habiendo sí, sí, sí. de serpientes. Sí, sigue... Claro, claro. Entonces, eh, pues eso también lo han sabido explotar ¿no? turísticamente, ¿no? Lo cual pues, me parece eh, muy loable por su parte, ¿no? Es decir, hay que atraer al turismo y sobre todo tiene que quitar nuestro turismo a nosotros. Eh, una pregunta. Hablabas de que esos carteles turísticos y publicitarios eh, los podemos encontrar, se ciñen a las décadas de los años 30 y 40. Fundamentalmente no hay anteriores a esa década, te pregunto, porque sí los hay franceses, lo que no sé si los hay españoles. Yo no los he encontrado, o sea, yo he buscado, bueno, sobre todo eh, la colección de Carlos eh, Velasco, la colección privada, que es la colección privada más grande de, de, de publicidad. ¿Está, ¿Está en línea? Eh, no, bueno, a ver, eh, es una colección privada y él luego, digamos que tiene un negocio, digamos, de reproducción de, de esos carteles. Entonces, bueno, yo he ido a su casa y los he visto, ¿no? Y bueno, además de una manera un tanto bohemia, ¿no? No hay un catálogo, ¿no? No, no hay un catálogo, no hay... No sería, sería muy fácil, ¿no? No, no, era, era, era eh, ver un montón de, de carteles y buscar, ¿no? Era así más... Eh... ¿De, ¿De cuántos hablamos, más o menos? Pues no lo sé, pero... O sea, ¿en, en final carteles que pueda tener sí. Carlos Velasco? Pues... Eh... De mil, más de mil. Sí, sí, sí. Pero de, 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 de turísticos parte, y publicitarios. No, bueno, tiene de, de todo. De hecho, una parte está en la UNED, porque era profesor en la UNED, y una parte está en la UNED, es así que se puede visitar. Pero la otra la tiene él, con, y además lo tiene clasificado con, con cuartillas a mano. O sea, es, es así, digo. Pero sí, sí, es impresionante. impresionante la... Y yo he encontrado, no he encontrado anteriores. Respondiendo a tu pregunta, no, no he encontrado anteriores. Eh, 
porque además el desarrollo de la publicidad en España es bastante lento. Es decir, respecto a Francia, por ejemplo, eh, costó un poco ¿no? todo el tema creativo y demás. Al principio la publicidad básicamente era para anunciar toros, el circo y pocas cosas más. Eh, no, no, tampoco un poquito. Pues nada, te animamos a que sigas trabajando. La verdad que ha sido eh, pues una conferencia muy interesante, muy entretenida. Repito, didáctica, pedagógica. Nosotros te queremos obsequiar por un par de, de obras. Eh, no tienen que ver directamente con lo que tú eh, has hablado, pero también eh, pues es una visión de África y concretamente de Guinea de dos antropólogos alemanes. ¿eh? que también eh, intentaron proyectar una imagen muy concreta, muy determinada. Eh, estamos hablando de Gunther Tessmann y de Oscar Bauman, ¿no? para que veas también cómo eh, pues a principios de siglo eh, pues, eh, se intentaba ya eh, vender África con una, una serie de imágenes concretas, determinadas. No, no sé si esto te sirve de apoyo a tu investigación, pero en todo caso creo que, que son publicaciones muy, muy curiosas. Es una forma sencilla de agradecerte tu intervención en este ciclo, pero también muy sincera. Y yo les rogaría que demostremos esa misma gratitud de la forma que, que bueno, pues ya se puede llevar un grato recuerdo. Pues un fuerte aplauso, por favor. Y nos vamos ya. Eh, el próximo año, como hemos dicho antes, Miguel Ángel, continuaremos con este ciclo, pero el sábado 16, para aquellos que quieran eh, participar, eh, les esperamos a las 18 horas en la presentación de un libro, Moa Punta Rey, de eh, un intelectual guineano, eh, guineano ecuatoriano, Anselmo de Viaca, eh, reciente académico de la Academia de la Lengua Española de Guinea Ecuatorial, y que nos habla de mitos, nos habla de personajes míticos eh, de, de su etnia, de su tribu, eh, que bueno, puede resultar muy interesante. Si alguien de los presentes no recibe las convocatorias o actividades eh, y quiere que le incluyamos en el mailing, pues luego se acerca, nos deja su correo electrónico y con mucho gusto le informamos de la siguiente actividad. Muchas gracias a todos. Gracias.